ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യനെ ചൊവ്വയിലിറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിലിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ പര്യവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം കാരണം ഭൂമിയിൽ ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട് സോളോ ക്യാപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എത്തപ്പെടാത്ത അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വിയറ്റ്നാമിലെ സോൺ ഡൂങ് കേവ് ആണ് മധ്യ വിയറ്റ്നാമിലെ ഖോങ്ബിൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഫോങ്നാ കെ ബാങ് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഈ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഹോക്കാൻ എന്നൊരു ഗ്രാമവാസിയാണ് ഈ ഗുഹ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ ഗുഹ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും പുറം ലോകത്തിന് ഈ ഗുഹയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല വിയറ്റ്നാമിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഗുഹയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കേവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ ഈ ഗുഹ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഈ ഗുഹ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹയാണ് ഇതെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പുറം ലോകം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുഹയെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഗുഹയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്ററുപത് അടി ഉയരവും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളവുമാണ് ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പര്യവേഷണത്തിനായെത്തിയ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഈ ഗുഹ മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് കാരണം ഇരുന്നൂറടി ഉയരമുള്ള ഒരു ഫ്ലോസ്റ്റോൺ മതിൽ അവരുടെ പര്യവേഷണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മതിലിന് പിന്നിലെ കാഴ്ചകൾ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ന് വരെ ആരും ആ മതിലിന് പിന്നോക്കമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പലരും പറയുന്നത് ആ മതിലിന് പിന്നിൽ പല ജീവജാലങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ ഗുഹ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുവെങ്കിലും അധികം ആരും ഈ ഗുഹ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ ഗുഹ ഇന്നേ വരെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് വരെ എത്തിപ്പെടാത്ത വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സോൺ ഡോങ് കെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നാമി മരുഭൂമിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കാലപ്പഴക്കമുള്ള മരുഭൂമിയായിട്ടാണ് നാമി മരുഭൂമിയെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പശ്ചിമ തീരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ മരുഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമീബിയ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്താണ് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ചതുരശ്ശര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുണ്ട് ഈ മരുഭൂമിക്ക് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ മരുഭൂമി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എങ്കോള നമീബിയ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ മരുഭൂമി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൺകൂനകൾ കാണപ്പെടുന്നതും ഈ മരുഭൂമിയിലാണ് ഏകദേശം നാനൂറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മൺകൂനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂണുകളാണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ മരുഭൂമിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂടൽ മഞ്ഞും പുക മഞ്ഞും സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇവിടെ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ മഴ ലഭിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നാമി മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമീബിയ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തെ കൂടുതലും ആളുകളും താമസിക്കുന്നത് വടക്കൻ പ്രദേശത്താണ് തെക്ക് പ്രദേശമായ ഈ മരുഭൂമി പ്രദേശത്ത് ശൂന്യമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ മരുഭൂമിയുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും മനുഷ്യർ വരെ എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഈ മരുഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരുഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമായിട്ടാണ് അത് ഈ മരുഭൂമിയെ വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ മരുഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവജാലത്തിനും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയല്ല ഇവിടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്കെന്നല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇവിടെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസീലിലെ വാലേ ഡോജവാരി എന്ന വനപ്രദേശമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ എന്നല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്
മാത്രമല്ല യു എൻ ഹൈ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയ കാടാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് അതായത് പകൽ നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നാലും രാത്രി ആയതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ അത്രയും വനനിബിടമാണ് ഈ പ്രദേശം അവിടെയും പതിനാല് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഗോത്രവർഗക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് നിരവധി വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അവയിൽ ചിലത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കാം എനിവേ വലേഡോ ജവാരി എന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ബ്രസീലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആർക്കും അനുമതി നൽകുന്നില്ല അതിന് കാരണം ആ ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രവർഗക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മരിയാന ട്രെഞ്ച് ആണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് കടലിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഒരു കിടങ്ങാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് മരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് അവരെ ശ്രമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് മരിയാന ട്രെഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ പ്രദേശമായ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിലേക്ക് ഇന്ന് വരെ ആരും പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രശസ്ത ഹോളിവുഡ് സംവിധായകനായ ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്ക് ഒരു പര്യവേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴായിരം അടി താഴ്ചയിലേക്ക് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം മരിയാന ട്രെഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ യാതൊരുവിധ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മരിയാന ട്രെഞ്ചിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിരവധിയധികം ജീവജാലങ്ങളാണ് വസിക്കുന്നത് അത് മറ്റ് കടൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതും അതുപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ചിനുള്ളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് വരെയും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മരിയാന ട്രെഞ്ചിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും നേരിടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന മർദ്ദമാണ് കടലിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലെ മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം അടങ്ങ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് മരിയാന ട്രെഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ വിശദമായി മരിയാന ട്രെഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് ആണ് ഭാരത സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് എങ്കിലും ആ ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആർക്കും അനുമതിയില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിന് കാരണം അവിടുത്തെ പ്രാചീന ഗോത്രവർഗക്കാരായ സെൻറ്റിനൽസുകളാണ് നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിൽ കാലാകാലങ്ങളായി വസിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് സെൻറ്റിനൽസുകൾ പുറം ലോകമായിട്ട് യാതൊരുവിധ തലത്തിലുള്ള സമ്പർക്കമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക തര ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് സെൻറ്റിനൽസുകൾ ആ ദ്വീപിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രാചീനമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് അവർ എല്ലാവരും നമ്മൾ എങ്ങാനും ആ ദ്വീപിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതിനു മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ദ്വീപിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ട് മീൻപിടുത്തക്കാരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മിഷണറിയുമാണ് സെൻറ്റിനൽസുകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഭാരത സർക്കാർ നിരവധിയധികം തവണ അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവയിൽ മിക്കതും പരാജയത്തിലാണ് ചെന്ന് അവസാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ആ ഒരു ദ്വീപിന്റെ തീരപ്രദേശത്തോട് അടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ദ്വീപിനുള്ളിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നോ അവരുടെ ജീവിത ശൈലികൾ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഇതുവരെയും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടാത്ത വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമിയിലും ഭൂകമ്പത്തിലും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ ഈ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് കാരണം ഈ സുനാമിക്ക് ശേഷം ഈ ദ്വീപിന്റെ ഘടന മൊത്തത്തിൽ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് എന്നിട്ടും സെൻറ്റിനൽസുകൾ അതിസമർത്ഥമായി ആ സുനാമിയെയും ഭ
എനിവേ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ